హాయ్ సినీ గోయర్ ప్రేక్షకులందరికీ నేను ఆర్పీ పట్నాయక్ యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ది విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురం అండి పార్వతీపురంలో పార్వతీపురం దగ్గర ఒక పల్లెటూరు అక్కడ నుంచి ఆయన స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒరిస్సాకు వెళ్ళి ఒరిస్సాలో జాబ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన ఒక తెలుగు ఫ్యామిలీ మా తాతగారు వాళ్ళ అమ్మాయికి చేసుకున్నారు చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫారెస్టర్గా జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయిన తర్వాత పెళ్ళి పెళ్ళి అయిన తర్వాత మేము ముగ్గురు ప్రదర్శన కూడా అక్కడే పుట్టడం జరిగింది అయితే స్కూల్లో పేరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు మా ఫాదర్ పేరు బగ్గాం జానకేశ్వరరావు పక్క తెలుగు పేరు స్కూల్లో పేరు రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఒరిస్సాలో చ చదువుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఆ ఫీల్ రావాలి పేర్లలోని అనే ఉద్దేశంతో మా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా పట్నాయక్స్ అంటే పట్నాయక్స్ ఆర్ దేర్ కళింగ స్టేట్ ఉన్న దగ్గర నుంచి విజయవాడ వరకు పట్నాయక్స్ ఉన్నారు కాన్సన్ట్రేటెడ్గా అయితే చాలామంది పేర్లు కనుక పట్నాయక్ అని పెట్టుకోరు ఇప్పుడు మా ఫాదర్కి ఎలాగైతే రావు అని ఉందో చాలామంది మహాంతి అని పెట్టుకుంటారు ఇలాంటి చాలా పాత్ర అని పెట్టుకుంటారు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఆ ప్రాసెస్లో అప్పుడు పేర్లు మా పేర్లు స్కూల్లో రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు ఇమీడియట్ పాయింట్ ఇట్ సౌండ్స్ బోత్ ఇటు ఆంధ్రాకి అటు ఒరిస్సాకి కలిసి వచ్చేటట్టు ప్లాన్స్ ప్లాన్ చేద్దామని మా ముగ్గురు పేర్లకి ముగ్గురు బ్రదర్స్ పేర్లకి లాస్ట్లో పట్నాయక్ అని పెట్టడం జరిగింది అండ్ ఆ రకంగా నా పేరు వచ్చింది ఆర్పి పట్నాయక్ అంటే ఫుల్ ఫుల్ నేమ్ రవీందర్ ప్రసాద్ పట్నాయక్ పట్నాయక్ అనే పదంలో ఇట్స్ లిటరీ వర్డ్ అండి ప పట్నాయక్ అంటే పాట్ పాట్ అంటే చదువు నాయక్ అంటే లీడర్ అప్పట్లో చదువుకునే లీడర్స్ అందరినీ పట్నాయక్స్ పట్నాయక్స్ అలా అనేవాళ్ళు అనమాట అలా ఈ పట్నాయక్ అనే పేరు వచ్చింది యాక్చువల్లీ మాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మేము అందరం కలిసి ఉన్నాం అంటే మా ఫాదర్ మదర్ మా బ్రదర్స్ ముగ్గురు నేను సెకండ్ నెంబర్ టూ మా అన్నయ్య గౌతమ్ పట్నాయక్ మా తమ్ముడు చంద్రమౌళి పట్నాయక్ ముగ్గురం కూడా వీఆర్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ వెరీ మచ్ యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు మా ఫ్యామిలీ వీఆర్ మోర్ ఇన్క్లైండ్ టు ది ఆర్ట్స్ అనమాట ఆర్ట్ ఫార్మ్స్కి వాటికి బాగా ఇంక్లైన్ ఉండేది మా ఫాదర్ చిన్నప్పుడు బుర్రకథలు అవి దొంగతనంగా చెప్పేవాళ్ళు అని మా తాతగారు తెలియకుండా చెప్పేవాళ్ళని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అలాగే మా అమ్మ వెరీ గుడ్ కిచెన్ సింగర్ వంట చేస్తున్న ప్రతిసారి తను పాడుకుంటూ వంట చేయడం ఇవన్నీ అలా అదొక డిఫరెంట్ ఫీల్ అలాంటి ఒక దీనిలో ఫ్రాంక్గా మాకు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఎలాంటి ఇది లేదు అయితే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఎప్పటి నుంచో చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మా అన్నయ్యకి మా ఇద్దరికి కూడా సినిమాలు అంటే పిచ్చి అందరూ సినిమా చూసే యాంగిల్లో కాకుండా మేము కొంచెం డిఫరెంట్గా చూసేవాళ్ళం ప్రతి ఒక్కరు సినిమా చూసి సినిమా బాగుందా లేదా మాట్లాడేవాళ్ళు మేము సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత సినిమా బాగుంటే ఎందుకు బాగుంది బాగాలేకపోతే ఎందుకు బాగాలేదు అని పోస్ట్మార్టం చేసుకునేవాళ్ళం ఆ రకంగా వీఆర్ మోర్ ఇన్క్లైన్ టు ఫిల్మ్స్ చిన్నప్పుడు నేను శంకరాభరణం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ పాటలన్నీ స్టేజ్ మీద పాడేవాడిని అలా మేము ఎక్కడెక్కడ ఉంటే మా అంటే మా ఫాదర్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఊరిలో ఉండే ఉండాల్సి వచ్చేది ఎక్కడున్నా అక్కడ ఐ మేడ్ ఇట్ అ పాయింట్ ఐఎమ్ పాపులర్ దేర్ విత్ మై సాంగ్స్ అనమాట అలా పాటలు పాడుకుంటూ ఇది చేస్తూ చేస్తుంటే సంగీతం నేర్పించారు మా ఫాదర్ ఒక ఆదినారాయణ గారు అని ఆయన వచ్చి ఇంటికి వచ్చి నేర్పించేవాళ్ళు చాలా పెద్ద ఆయన ప్రాసెస్లో ఒక హార్మోనియం కొన్నారు ఆ హార్మోనియం నాకన్నా ఫాస్ట్గా మా అన్నయ్య నేర్చుకున్నాడు నేను అప్పటి నుంచి మా అన్నయ్య వాయిస్తుంటే నేను పాడుతుంటే మా ఫాదర్ వినేవాడు అన్నమాట ఇట్ వాస్ అంటే ఆర్ట్ ఫామ్ అనేది ఆ చిన్న వయసులోని అలా మా ఇంట్లో స్టార్ట్ అయ్యి అది మెల్లమెల్లగా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలి అనే ఒక జీల్ వచ్చేంత వరకు వెళ్ళింది అండ్ డెఫినెట్గా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టైం అంటే ఏ టైంలో అయితే ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా పడాలో ఆ టైంలో ఫౌండేషన్ స్టోన్ అయితే పడింది అది ఎంత పెద్ద ఫౌండేషన్ అని చెప్పలేను కానీ ఇంకా బాగా పడాల్సిన నా ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా బాగుంటే బట్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ పడింది కాబట్టి దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసి ఇక్కడ వరకు వచ్చామని నేను అనుకుంటున్నాను యా ఫ్రాంక్గా పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రెడీ టు మేక్ దేర్ కిడ్స్ గ్రో ఇన్ కల్చరల్ ఫీల్డ్స్ అండి అన్ఫార్చునేట్లీ ఎస్పెషలీ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి 
హౌస్ అరెస్ట్ చేసి చదివించే పరిస్థితి అదొక్కటి ఇప్పుడు అంటే కొన్ని కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల వల్ల వస్తుంది తప్పితే మిగతా అన్ని ఫేజెస్లో కూడా కిడ్స్ హ్యావ్ గాడ్ ఫ్రీడమ్ టు గెట్ ఇన్ టు వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎస్పెషలీ మ్యూజిక్ వచ్చేసరికి సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు సంగీతం అని కాదు ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ ఫామ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఒక విషయాన్ని ఒక గంటలో చదివితే ఎంత బాగా అర్థం చేసుకోగలరు ఆర్ట్ ఫామ్లో లేని వాళ్ళు పది గంటలు చదివితే అంత అర్థం చేసుకోగలరు ఎందుకంటే బ్రెయిన్లో యాక్సెప్టబిలిటీ అంటే అర్థం చేసుకునే ప్రాణశక్తి ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆర్ట్ ఫామ్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా ఇదవుతుంది అబ్బుతుంది అందుకు ఆర్ట్ ఫామ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళే ఎక్కువగా ర్యాంక్స్ కూడా సంపాదిస్తారు మీరు ఒకసారి గమనిస్తే కేవలం పుస్తకాల పురుగుల్లా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు బయట ప్రపంచం గురించి వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అది కూడా చెప్తున్నా అందుకు డెఫినెట్గా ఆర్ట్ ఫామ్స్లో ఆ టైంలో మా టైంలో ఇవన్నిటికీ ఎన్కరేజ్ చేశారు కాబట్టి నౌ వీఆర్ ఓపెన్ టు ది వరల్డ్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాట్ టుడేస్ జనరేషన్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఈసారి అంటే ఈ జనరేషన్ ఆ ఫామ్స్లోకి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు అన్న దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే వీఆర్ స్టిల్ స్టక్ విత్ సమ్ ట్రెడిషనల్ బౌండరీస్ వేర్ ది వెస్ట్రన్ గ్లో అంటే గ్లోబలైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్రెడిషనల్ బౌండరీస్ని దాటుకుంటూ వస్తే తప్ప యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు మన మా సిస్టర్స్ అంటే నాకు స్ట్రైట్ సిస్టర్స్ లేదు కజిన్స్ ఉన్నారు మా సిస్టర్స్ చుడిదార్ వేసుకుంటేనే అది చాలా మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకునే ఫీలింగ్ ఉండేది ఆ టైంలో అంటే మేము పెరిగిన వాతావరణం అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు పిల్లలకు మినిమం ప్యాంట్స్ టీషర్ట్స్ మిడీస్ అలాంటివి లేకపోతే పేరెంట్సే ఒప్పుకోవట్లేదు నో యూ షుడ్ లుక్ మోడర్న్ అని అంటే వీ యాక్సెప్టెడ్ గ్లోబలైజేషన్ సో ఫాస్ట్ ఈ టైంలో ట్రెడిషన్కి పిల్లల్ని వెనక్కి లాగాల్సి వస్తుంది ట్రెడిషన్ అనగానే ఆ గ్లోబలైజేషన్కి ముందుకు వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళని ట్రెడిషన్ కోసం వెనక్కి లాగాల్సి వస్తుంది అదొక చిన్న కల్చరల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది మనకి బై హార్ట్ వీఆర్ ట్రెడిషనల్ అండ్ బై డీడ్స్ వీఆర్ మోడర్న్ ఆ కల్చరల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు గో హియర్ ఆర్ గో దేర్ అది దట్స్ వేర్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ అండ్ క్యావస్ ఈజ్ దేర్ ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ మారడానికి కోసం డెఫినెట్గా ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ అండ్ ఐ మైట్ షో ఇట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను నేను నా లైఫ్లో నేను పుట్టి పెరిగిన వాతావరణం అంతా ఒక ఏజెన్సీ ఏరియా అండి కొండల్లో మా ఏరియాలో సినిమా రిలీజ్ అయిన ఆరు నెలలకు రిలీజ్ అవుతుంది అలాంటి ఏరియా నుంచి నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్తానంటే డెఫినెట్గా మా ఫాదరే కాదు ఎవరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక చిన్న అడ్వాంటేజ్ మాకు ఏమిటి ఉండేదంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఏం చేయాలన్నా వీ నెవర్ టుక్ అవర్ పేరెంట్స్ అవర్ అవర్ పేరెంట్స్ నెవర్ ఎస్కార్టెడ్ అస్ ప్రతి దానికి ఈరోజు మా పిల్లలు ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నారంటే పేరెంట్స్ వెళ్ళి ఎగ్జామ్ దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత బయట కూర్చొని మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే ప్రోగ్రామ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇచ్చేసి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అండ్ మై పేరెంట్స్ నెవర్ డిడ్ దట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యూ డూ యువర్ సెల్ఫ్ సో దట్ యూ లర్న్ మోర్ మేము పక్కన ఉంటే మా ఇదేదైతే మా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నీకు ఇండిపెండెంట్గా డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఇవ్వదు అని చిన్నప్పటి నుంచి దే హ్ గివెన్ దట్ ఫ్రీడమ్ ఈరోజు టేకింగ్ ఎ డెసిషన్ ఇండిపెండెంట్లీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి పిల్లలకి ఆ ఛాన్స్ పిల్లలకి రావట్లేదు ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఫ్రీడమ్ ఎట్ ఆల్ ఏ విషయంలో కూడా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వట్లేదు అలాంటి ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఎప్పుడైతే ఫ్రీడమ్ ఇస్తారో వీల్ బీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ఆన్ అవర్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే మనం రెస్పాన్సిబుల్ ఫీల్ అవుతామో వీ స్టార్ట్ జడ్జింగ్ అవర్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే మనం జడ్జ్ చేయడం మొదలు పెడతామో దెన్ వీ అండర్స్టాండ్ వేర్ వీ స్టాండ్ ఎప్పుడైతే వీ అండర్స్టాండ్ వేర్ వీ స్టాండ్ వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ టు చూస్ అది మనం ఏం చూజ్ చేస్తున్నాం మన కెరియర్ కోసం అనేది మనకు కన్ఫర్మ్గా తెలిస్తే మన సెల్ఫ్ జడ్జ్మెంట్తో అది కనుక మన పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అవర్ కెరియర్ అండి ఆ రకంగా ఇనీషియల్గా మై ఫాదర్ వాజ్ లిటిల్ రిలక్టెంట్ రిలక్టెంట్ అనమాట వై బికాజ్ నేను చెప్పాను కదా ఆరు నెలలకు కానీ మా సినిమా మా ఏరియాలో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అలాంటి ఏరియా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీలో నువ్వు అసలు నీకు నువ్వు ఎలా పరిచయం చేసుకుంటావు ఫస్ట్
ఎంఎస్సీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మై పేరెంట్స్ ఎలాగో పీజీ కంప్లీట్ చేశావు కదా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వ అన్నారు సరే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతానని హైదరాబాద్ వచ్చా ఒక టూ ఇయర్స్ సినిమాలు కూడా చూడకుండా చాలా సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అయ్యాను సివిల్స్కి బట్ ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ ఎట్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ డిస్క్రిప్టివ్ డిస్క్రిప్టివ్ రాయాలంటే ఆబ్జెక్టివ్ పాస్ అవ్వాలి ప్రిలిమ్స్ రెండు సార్లు ప్రిలిమ్స్ పోయింది తర్వాత ఎక్కడో డౌన్ ది లైన్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి దగ్గరలో ఉన్నాను అని ఒక చిన్న మ్యాగ్నెట్ పనిచేయడం మొదలుపెట్టి అలాగా పరిచయాలు పెంచుకుని ఐ కేమ్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ లక్కీగా ఏంటంటే మా టైంలో అంటే మా ఫాదర్ ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వన్ టూ ఇయర్స్ బఫర్ ఈ టైంలో నువ్వు ట్రై చేసుకో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ డ్రీమ్స్ యూ హట్ లిసన్ టు వాట్ ఐ సే అయితే డెఫినెట్గా ఆ టూ ఇయర్స్ని ఎలాగైనా వాడుకుందాం అనుకునే టైంలో వీఆర్ లక్కీ ఎన్ఫ్ ఆ టైంలో పర్టికులర్గా మ్యూజిక్ తప్ప మిగతా అన్ని ఫీల్డు హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యి ఫ్రెష్గా ఉన్నాయన్నమాట మ్యూజిక్ ఒక్కటి మాత్రం బికాస్ మ్యూజిక్ ఈజ్ యూనివర్సల్ మలయాళం తమిళ్ కన్నడ తెలుగు అన్నిటికీ ఒకే బ్యాచ్ ఉండడంతో అందరూ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవడానికి మ్యూజిషియన్స్ కానీ మ్యూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవడానికి రెడీగా లేని టైంలో హైదరాబాద్లోనే మ్యూజిషియన్స్కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి మనం పరి ఇది చేయాలి డెవలప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో తెలుగు ఇండస్ట్రీ టు కెన్ ఇనిషియేటివ్ టు గెట్ మ్యూజిక్ మీన్స్ టు డెవలప్ ఎ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ మ్యూజిక్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆ టైంలో మేము రావడం మా అదృష్టం అంతేగాని మా టాలెంట్ మాత్రం కాదని నేను నమ్ముతాను ఇప్పటికీ